फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व सच डेट द प्रोजेक्शन ऑफ इट्स ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट अपन क्या बोलते हैं किसी भी पॉइंट के लिए अगर ऑर्डिनेट बोले तो वो एक कोऑर्डिनेट होता है ऑर्डिनेट अपॉन द नॉर्मल इज इक्वल्स टू द एबसीसा और एबसीसा क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट ठीक है सबसे पहले अपने को ये टर्म्स पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के लिए अगर बोले तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा उसको अपन ऑर्डिनेट और उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसे अपन एबसीसा बोलते हैं तो इन्होंने क्या बोला है कर्व के लिए इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व सच डेट द प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन द नॉर्मल इज इक्वल्स टू इट्स ऑर्डिनेट तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसको मैं ग्राफिकली अगर बताता हूँ तो ग्राफिकली ये चीज़ें इसको अपन ग्राफिकली ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं ठीक है तो इस सिचुएशन को अगर अपन ग्राफिकली मैं बताऊँ तो लेट से ये क्या है ये अपना एक्स एक्सिस है ठीक है और ये अपना क्या है ये वाई एक्सिस है ठीक है और ये अपना ये मैंने यहाँ पे कर्ब ड्रॉ किया है सी ये कर्ब सी है और इसके पॉइंट पी पे कर्ब का पॉइंट पी है जिसके कॉर्डिनेट्स को मैंने एक्स को मा के बोला है एक्स पे मैंने टेंजन ड्रॉ किया है ठीक है टेंजन टी ड्रॉ किया जो कि एक्स एक्सिस को टी पे कट करता है और पॉइंट पी पे ही मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है जो कि एक्स एक्सिस को एन पे कट करता है अब अगर ये टेंजेंट है तो इसका स्लोप इसके एंगल को अपन मैं ठीटा बोलूँ यहाँ पे तो मैं ठीटा को क्या लिख सकता हूँ ठीटा को लिखूंगा डी वाई बाय डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा ठीटा को पॉइंट एम के लिए क्योंकि ये टेंजेंट का स्लोप है और ये जो होगा पी पॉइंट पी से अगर मैं वाई एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये नाइन्टी डिग्री हो गया तो नाइन्टी डिग्री हो गया तो ये एंगल क्या होगा ये एंगल होगा ये एंगल होगा नाइन्टी माइनस सीटा और ये नाइन्टी है ये नाइन्टी माइनस सीटा और यहाँ पे जो ये एंगल होता है टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में वो 90 डिग्री होता है तो फाइनली ये जो अपने पास एंगल आएगा इस एंगल को मैं क्या बोलूँगा इस एंगल को अगर अपन सॉल्व करें तो ये एंगल हो जाएगा ठीठा ठीक है अगर ये अपने को पता लग गया इतना अगर अपने को पता लग गया तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया ठीठा का वैल्यू हो गई ये इसको अपन क्या बोलेंगे टेन ठीठा ठीक है ये होता है टेन ठीठा और ये टेन ठीठा और टेन ठीठा की वैल्यू क्या आ गई डी वाई बाई ठीक है टेन ठीठा की वैल्यू डी वाई और ये क्या होता है इसको अपन बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ठीक है अगर अपन पॉइंट पी पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी ठीक है ये आ गया अब अब क्वेश्चन में क्या बोला है प्रोजेक्शन ऑफ इट्स ऑर्डिनेट्स ऑर्डिनेट्स क्या होता है ऑर्डिनेट्स यहाँ पे पी एम जो होगा जो पॉइंट पी है उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट जो होगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा पी और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे वाई पॉइंट पी के लिए जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई है और उसकी लेंथ क्या है पी इसको अपन बोलते हैं ऑर्डिनेट ठीक है ये पॉइंट हो जाएगा ऑर्डिनेट और अगर मैं M से यहाँ O की पॉइंट ओरिजिन की बात करूँ या फिर इसके परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे अपन Y एक्सिस के पे ड्रॉ करें और इस पॉइंट को अगर लेट से मैं क्या बोल देता हूँ इस पॉइंट को अगर मैं पी एस बोल देता हूँ जो पी एस होगा तो ये पी एस किसके इक्वल्स होगा पी एस इक्वल्स होगा एम ओ के और इसकी वैल्यू क्या होगी वो X की X कोऑर्डिनेट जो होगी पॉइंट के लिए वो होगा तो इसको अपन बोलेंगे एबसीसा ठीक है ये पॉइंट अपने को पता होना चाहिए एबसीसा अगर ये ऑर्डिनेट हो गया अब क्वेश्चन में क्या बोला है प्रोजेक्शन ऑफ इस ऑर्डिनेट्स अपॉन नॉर्मल मतलब पीएम का प्रोजेक्शन अगर अपन नॉर्मल पे ले तो ये एंगल क्या है ये एंगल अपने को पता है ठीक तो जो ये वैल्यू होगा तो अगर ये जो क्वेश्चन बोला है प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट मीन्स पी प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन नॉर्मल तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा इसका अपन सिंपली क्या लेंगे इसको ले लेंगे पी ये प्रोजेक्शन क्या होता है पी जिस पे जिस लाइन पे अपने को प्रोजेक्शन बताना है उसके साथ वो जितना एंगल बनानी है उसको अपन उसके कॉस्ट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पी एम कॉस्टा जो होगा वो प्रोजेक्शन ऑफ पी एम ऑन नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल और पी एम के बीच में ठीठा एंगल बन रही है तो अगर मैं पी एम की वैल्यू देखूँ तो पी एम अपना क्या है पी एम की वैल्यू वाई जो कि ऑर्डिनेट है तो ये आ जाएगा वाई कॉस ऑफ ठीठा तो वाई कॉस ऑफ ठीठा की वैल्यू ये आ गई अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसकी वैल्यू इक्वल से इसके एबसीज आके तो मतलब ये जो वैल्यू है पी एम कॉस ठीठा इसकी वैल्यू किसके इक्वल से इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस के इक्वल से एबसीसा मीन्स एक्स एक्सिस के इक्वल यहाँ से अगर अपन मैं कॉस्टा की वैल्यू देखूँ तो कॉस्टा की वैल्यू क्या आ गई एक्स अपॉन वाई तो ये अपने को जो कि वन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कॉस्टा की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन वाई अगर कॉस्टा की वैल्यू ये आ गई तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं एक्स को अपन किसी भी ट्रेंगल के लिए अगर मैं यहाँ पे कॉस्टा की वैल्यू बोलूँ लेट से मैं यहाँ पर अगर राइट ट्रेंगल ड्रॉ करता हूँ और इसे ठीठा बोलूँ तो एक्स अपॉन वाई मीन्स ये तो वाई होगा और ये एक्स होगा तो यहाँ से अगर अपन टेन ठीठा निकाले तो इसके अकॉर्डिंग अपन टेन डेटा क्योंकि कॉस डेटा अपन क्या होता है ये बेस अपॉन हाइपो तो ये वाला कंडीशन रहा होगा यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ करके देखे तो यहाँ से टेन
यहाँ से अपने पास आ जाएगा टेन थीटा इजकल्स टू डी वाई बाय डी एक्स और दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स तो ये वैल्यू अपने पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स तो अब अपन देखें तो अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया सिंपल सा अब अपन इसको सॉल्व करके जो कर्व की इक्वेशन पूछ रहा है ना क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व तो अपने को कर्व की इक्वेशन आ जाएगी तो सिंपली अपने को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है ठीक है अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये क्या है यहाँ पे पावर टू है पावर टू है और होल स्क्वायर है स्क्वायर रूट है तो फाइनली इफेक्टिव पावर यहाँ पे क्या है वन है और नीचे में भी इफेक्टिव पावर क्या है वन है तो ये बेसिकली क्या है होमोजीनियस ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ठीक है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं इसको अपन सॉल्व करते हैं वाई इजकल्स टू वी एक्स लेके वाई को अपन वी एक्स से रिप्लेस करते हैं और इस तरीके से अपन इसका होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो अगर वाई को वी एक्स लेते हैं तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी डी वाई बाई डी की वैल्यू आएगी वी प्लस एक्स डी वी बाई तो y को अगर वी एक्स लेंगे तो dy वाई बाई डी की वैल्यू अगर अपन देखें तो ये क्या आ जाएगा v यहाँ पे अपन प्रोडक्ट रूल लगा देंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई तो ये वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुट कर दे तो dy वी बाई की वैल्यू क्या आ गई डी वी बाई की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई और अपन राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y स्क्वायर तो y स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर अब अपन देखें तो यहाँ पे अपन नोमरेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज कल्स यहाँ पर अपन एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और उसको अगर अपन बाहर निकाले तो ये अंदर में x बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा वी स्क्वायर माइनस वन और इसके डिनोमीटर में क्या था x तो अगर इसके डिनोमीटर में x था तो यहाँ से अपन x और x को कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ से अपने बस क्या वैल्यू आ जाएगा ये ये वैल्यू देखे तो ये वैल्यू आ जाएगा ये फाइनली वैल्यू आ जाएगा एक्स डी वी बाई वी स्क्वायर माइनस वन वी स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट और ये आ जाएगा माइनस का वी ये वैल्यू आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट और ये माइनस वी आएगा अब अगर अपन देखें तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इस, इसको अगर अपन फाइनली देखें तो ये क्या लिखा हुआ है डी वी बाय इसको अपन इसके डिनोमीटर में दे दें ठीक है इसको अपन इस, अगर इसके डिनोमीटर में दे दें तो ये वी स्क्वायर माइनस का अंडर रूट और ये माइनस का वी इजकल्स टू क्या आ जाएगा डी एक्स एक्स तो अपन अब इसको क्या करें इंटीग्रेट करें तो इसको इंटीग्रेशन करना तो आसान है डी एक्स बाई एक्स का तो यह आ जाएगा एल एन एक्स प्लस एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी ये आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास क्या आ गया इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास एक इंटीग्रेशन आ गया डी वी बाई अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वन माइनस वी ठीक है तो ये आ गया अपने पास अब अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे ये वैल्यू अगर अपन देखें तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं अब इसका राइट हैंड साइड तो अपन ने सॉल्व कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में ये इंटीग्रेशन है अपने को इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट याद होना चाहिए बट अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है तो अपन इसका इंटीग्रेशन कर भी सकते हैं इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है ठीक है बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ बट अपने को इसका रिजल्ट पता होना चाहिए तो मैं इस वाले इंटीग्रेशन को आई 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 अपन एज्यूम करते हैं और इसको मैं सॉल्व करता हूँ ठीक है तो ये इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है ये है इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर रूट माइनस वी इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे डिनोमीटर में रेशनलाइज करें और डिनोमीटर में रेशनलाइज करके जो डिनोमीटर में रेशनलाइज करेंगे तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे ये आ जाएगा माइनस ये वी स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट और ये माइनस वी इससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे ऊपर ठीक है इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमीटर में वैल्यू क्या आ जाएगा डिनोमीटर में ये वैल्यू वन आ जाएगा ठीक है डिनोमीटर में ये वैल्यू कैसे वन आएगा ये मैं दिखा देता हूँ अपना वी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर रूट और ये माइनस वन माइनस क्या था माइनस बी और इसको अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया इसको मल्टीप्लाई किया माइनस ऑफ वी स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट और माइनस बी इसको अगर अपन देखिए तो ये बेसिकली अपन ने इसका साइन चेंज करके इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया है तो अब अपन देखिए तो यहाँ पर डिनोमीटर में मल्टीप्लाई करें तो डिनोमीटर में इसकी वैल्यू क्या है डिनोमीटर में इसकी वैल्यू वन आ गई और ये फाइनली अपने पास जो बचेगा डिनोमीटर में इसको अपन मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म ले से तो ये आ जाएगा वन तो अपने पास जो ये इंटीग्रेशन फाइनली सॉल्व हो के आ गया ये आ गया माइनस ऑफ वी स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट और ये माइनस का वी ठीक है और इसका अपने को अब इंटीग्रेशन करना है ठीक है इसका इंटीग्रेशन करना है इन टू अब अपन क्या करें दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लें दोनों को अलग अलग इजिली अपन सॉल्व कर सकते हैं इसका अपन माइनस साइन बाहर ले लें तो यह आ जाएगा माइनस बाहर में और यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर माइनस वन
और इस वाले में इस वाले में वी को अपन क्या लेते हैं वी को मैं बोल देता हूँ यहाँ पे सेक ऑफ ठीटा तो अगर मैं यहाँ पे इसमें सब्सिट्यूट करते अपन वी को मैं सेक ऑफ ठीटा बोलूँ तो यहाँ पे लेट से मैं वी को सेक ठीटा बोल देता हूँ तो डी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा वी को अगर सेक ठीटा बोलूँ तो डी क्या आ जाएगा ठीक है अपन ने यहाँ पे वी को सेक ठीटा बोला है तो ठीटा इज कल्स क्या आ जाएगा सेक इन वर्स ऑफ वी ठीक है और अपन अगर मैं डी वी बोलूँ तो वो आ जाएगा सेक ठीटा टेन ठीटा ठीक है तो यहाँ से डी वी आ जाएगा सेक ठीटा टेन ठीटा डी ठीटा ठीक है अब अपन इसको यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा इसको अगर मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट करूँ तो ये पीछे में माइनस साइन एज इट इज है और इसका इंटीग्रेशन करे और अंदर यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ पर ये क्या आ जाएगा टेन ठीटा आ जाएगा क्या है ये जो है ये वैल्यू क्या आ जाएगा ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वन मतलब सेक स्क्वायर ठीटा माइनस वन और इसका अपन क्या कर रहे हैं अंडर रूट ले रहे हैं तो यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा सेक ठीटा ठीक है सेक ठीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वी के डी वी की जगह पर अपन क्या लिखेंगे सेक ठीटा टेन ठीटा डी ठीटा ठीक है और यहाँ पर अपन देखे तो ये आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाय टू तो ये माइनस सिंपली बी स्क्वायर बाय टू आ गया अब अपन देखें तो ये बेसिकली क्या आ गया ये आ गया सेक ठीटा इन टू टेन स्क्वायर ठीटा तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक ठीटा इन टू टेन स्क्वायर ठीटा डी ठीटा और ये माइनस वी वी को अपन क्या एज्यूम किए थे ऊपर इक्वेशन में अपन वी को अपन देखे तो वाई वाई इज कस्टू क्या अपन ने जूम किया तो वाई इज कस्टू वी एक्स एज्यूम किया था ना वाई इज कस्टू वी एक्स तो वी को अपन क्या लिख देंगे वी को लिख देंगे वी को लिख देंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ठीक है ये लिख देंगे अपन अब मैं यहाँ पे से अगर सब्सिट्यूट करूँ वी को अपन ने वाई इज कल्स क्या बोला था वी एक्स बोला था तो वी क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बाय टू एक्स स्क्वायर ये तो सॉल्व हो गया अब अगर अपन इसको सॉल्व करें तो मैं यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर ठीटा को क्या लिखूंगा वन माइनस इसको लिखूंगा मैं वन माइनस सेक स्क्वायर ठीटा माइनस वन तो ये फाइनली क्या आ जाएगा इसको अगर अपन देखो तो ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ठीटा माइनस क्या आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस सेक ठीटा ठीक है सेक स्क्वायर ठीटा माइनस ये सेक ठीटा सेक ठीटा इन टू डी ठीटा ये लिखा हुआ है ठीक है और माइनस ये वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर वी को अपन ने वाई बाई एक्स रिप्लेस कर दिया अब अपने पास जो ये सिंपल आ गया ये अगर अपन देखूँ तो ये क्या आ गया ये माइनस का सेक यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक क्यूब आएगा सॉरी यहाँ पे सेक क्यूब आएगा क्योंकि अपन इसको क्या लिख रहे हैं सेक स्क्वायर ठीटा माइनस वन टेन स्क्वायर ठीटा को अपन सेक स्क्वायर ठीटा माइनस वन लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये फाइनली क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा माइनस इसको अपन इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे सेक क्यूब ठीटा डी ठीटा और यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक ठीटा डी ठीटा ठीक है ये माइनस से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे ये माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर ठीक है अब अपन इसको क्या करेंगे सेक क्यूब ठीटा का अपन रिडक्शन फॉर्मूला से अगर अपन इसका वैल्यू देखे तो सेक की पावर एन ठीटा का ये रिडक्शन फॉर्मूला मैं अगर यहाँ पर आपको बता दूँ जो रिडक्शन फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे तो उस इंटीग्रेशन ऑफ सेक सेक एन ठीटा सेक एन ठीटा डी ठीटा क्या होता है सेकेंड डी डी ट्रैक वैल्यू होती है एन बाई टू अपॉन एन माइनस वन एन बाई टू एन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या आता है ये आ जाता है इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे इसके लिए अगर मैं रिडक्शन फॉर्मूला लगाऊँ तो ये आ जाता है एन माइनस टू अपॉन एन 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 माइनस टू अपॉन एन माइनस वन और ये आ जाता है सेक की पावर एन माइनस टू ठीटा डी ठीटा सेक की पावर एन माइनस टू ठीटा डी ठीटा प्लस ये आ जाता है प्लस सेक की पावर एन माइनस टू सेक की पावर एन माइनस टू थीटा और ये आ जाता है टेन थीटा अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन और ये फाइनली ये अपना इक्वेशन आ जाता है तो यहाँ पे अपने केस में क्या है अपनी वैल्यू क्या है अपनी वैल्यू है एन इजकल्स टू थ्री तो अगर ये एन इजकल्स टू थ्री है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा अगर मैं इस रिडक्शन फॉर्मूला में ये वैल्यू रखूँ तो यह आ जाएगा वन बाय ये आ जाएगा और ये अपन पीछे माइनस साइन है तो अपन पीछे माइनस साइन लगा देते माइनस वन बाय और यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा सेक यह आ जाएगा माइनस वन बाई टू ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा सेक ठीटा अपन रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक ठीटा डी ठीटा माइनस वन बाई टू सेक ठीटा डी ठीटा और ये क्या आ जाएगा प्लस ये पीछे माइनस साइन था और यह आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा माइनस वन बाई टू यहाँ पर एन माइनस टू एन माइनस वन रखे तो ये वन बाई टू आ जाएगा सेक ठीटा डी ठीटा प्लस ये आ जाएगा सेक ठीटा डी सेक ठीटा टेन ठीटा सेक ठीटा टेन ठीटा अपॉन टू ये वैल्यू आ जाएगा ठीक है ये वैल्यू अपने पास आ जाएगा और अपन इधर क्या देख
और यहाँ पे क्या आया था यहाँ पे आया था माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर ठीक है ये वैल्यू आ गया अब अपन देखिए तो अपन यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया दो टर्म्स आ रहे हैं अपन अलग अलग अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे इसको अगर अपन सॉल्व करें तो अपन सेक्टिटा को अलग सॉल्व कर सकते हैं और इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो वन बाई टू तो यहाँ से अब अपन अगर इसकी वैल्यू देखो तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा अब अपने को सेक्टिटा डी टीटा का इंटीग्रेशन पता होता है सेक्टिटा डी टीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है इसका इंटीग्रेशन का अपन अगर सिंपली इसका फॉर्मूला देखें तो ये होता है एल ऑफ ये आता है टेन टीटा प्लस एल ऑफ टेन टीटा प्लस सेक टीटा ठीक है ये होता है वैल्यू तो ये वैल्यू अगर अपन फाइनली यहाँ पे यूज करके इसको सॉल्व कर ले ये वैल्यू क्या आ जाएगा तो इसको अगर अपन अपन फाइनली यूज करके देखे तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई टू ठीक है माइनस वन बाई टू आ जाएगा और यहाँ पे अपन क्या आ जाएगा ये आ जाएगा एल एन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा एल एन ऑफ टेन थीटा एल एन ऑफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा बाई टू एल एन ऑफ टेन थीटा ऑन टू सेक थीटा ठीक है ये आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस सेक थीटा टेन थीटा बाय टू यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा सेक थीटा टेन थीटा बाय टू और प्लस इसमें भी अपन सेक थीटा डी थीटा के लिए फॉर्मूला लगा दे तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा एल एन क्या टेन थीटा प्लस सेक थीटा एल एन टेन थीटा सेक थीटा और ये अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है और माइनस वाई स्क्वायर बाय अपन ने क्या किया यहाँ पे इसके लिए इसके लिए अपन ने ये फॉर्मूला लिख दिया इसके लिए ये फॉर्मूला लिख दिया और फिर ये टर्म्स एज इट इज है और इसके लिए फिर से अपन ने फॉर्मूला लिख दिया और ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर ठीक है यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया है तब अगर अपन देखिए तो इसको सॉल्व करके देखिए तो ये वैल्यू क्या लिखा हुआ है माइनस वन तो इन दोनों को मैं इसको और इसको अगर एक साथ प्लग इन करूँ तो यहाँ पर वन है ये माइनस वन माइनस वन है यह आ जाएगा वन बाय टू ऑफ क्या आ जाएगा ये टेन थीटा टेन थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा और ये आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस इन टू टेन थीटा अपॉन टू और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अब अगर मैं देखूँ तो थीटा को रिप्लेस कर दूँ थीटा को अपन ने क्या जूम किया था वी इजकल्स टू सेक थीटा जूम किया था ठीक है तो अपन ने वी इजकल्स टू सेक्स थीटा जूम किया था तो अपन ने क्या बोला था वी इजकल्स टू सेक थीटा बोला था और वी को अपन क्या बोलेंगे वाई बाई एक्स से अपन रिप्लेस करेंगे तो ये अपन रिप्लेसमेंट कर दे ठीक है तो ये अगर अपन मैं रिप्लेसमेंट कर दूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा वन बाय टू एल एन टेन थीटा को अपन क्या लिख देंगे टेन थीटा को ये लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का स्क्वायर रूट तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर रूट और सेक थीटा को अपन सिंपली वी लिख दे तो ये वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पर सेक थीटा को अपन क्या लिख देंगे प्लस सेक थीटा को लिखेंगे वी और टेन थीटा को लिख देंगे वी स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट अपॉन टू और यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अब वी को अपन वाई बाई एक्स रिप्लेस कर दे तो ये फाइनली अपने पास ये वन बाई टू एल एन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर रूट प्लस वाई बाय एक्स ये आ जाएगा प्लस यहाँ पे वाई बाय एक्स इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट अपॉन टू और माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू अपना क्या आ गया था ये अपना इंटीग्रेशन सॉल्व करके आ गया था और इसको सॉल्व इस दिस इज इक्वल्स टू क्या था एल एन एक्स प्लस सी अब अपन इनिशियली देखें तो इस केस इसका शुरू क्या था दिस इज इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी तो ये अपना आ गया कर्व का इक्वेशन ठीक है तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे